দ্য কুইন্স গ্যাম্বিট নেটফ্লিক্সের এমন একটা শো যেটা খুব কম সময়ে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব বেশি পপুলারিটি পেয়েছে যার আই এম ডিভি রেটিং এইট পয়েন্ট সেভেন আউট অফ টেন আর রটেন টোমেটোজ এর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ফ্রেশ ক্যান ইউ বিলিভ যাই হোক এটা একটা হিস্টোরিক্যাল ড্রামা সিরিজ বেসড অন আ নভেল বাই ওয়াল্টার টেভিস অ্যান্ড ডিরেক্টেড বাই স্কট ফ্র্যাঙ্ক এতে মোট সাতটা এপিসোড রয়েছে এবং এপিসোডগুলোর নাম চেস গেমেরই শুরু থেকে শেষ অবধি সমস্ত রাউন্ডের নামে সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং রাইট শোর স্টোরি লাইন একদমই সিম্পল পুরো স্টোরিটাই নাইনটিন সিক্সটিজের একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট হয় যাতে এক মহিলা মারা যান এবং তার নয় বছরের মেয়ে এলিজাবেথ হারমন বেঁচে যায় এবং তাকে ভর্তি করা হয় একটা অরফানেজ বা অনাথ আশ্রম ওই অরফানেজ স্কুলেই সে একদিন এক কাস্টোডিয়ানকে দেখে চেজ খেলতে আর সেখান থেকেই তার চেজ খেলার প্রতি ইন্টারেস্ট বাড়ে ধীরে ধীরে সে সেখানে চেজ খেলতে থাকে এবং সে তারপর বিভিন্ন জায়গায় টুর্নামেন্টে খেলতে শুরু করে এরপর পনেরো বছর বয়সে তাকে অ্যাডপ্ট করা হয় এবং তার পর থেকে তার জীবনের যে চেজের জার্নি সেটা নিয়েই এই ওয়েব সিরিজটা স্টোরি লাইন সিম্পল হলেও এই স্টোরিটার প্রেজেন্টেশন এতটাই এনগেজিং মাঝে মাঝে মনে হতে পারে হয়তো এটা সত্যি কোনো বায়োগ্রাফিক্যাল সিরিজ স্টোরির এত ছোট ছোট ডিটেল কভার করা হয়েছে এত ট্রান্সপারেন্টলি সমস্ত কিছু দেখানো হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে যে চেজ কোনো দিন খেলেও নি তার কাছেও স্টোরিটা ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে প্লটের কথা যদি বলা হয় কখনো কখনো ভীষণ স্লো যাবে আবার কখনো কখনো ভীষণ এক্সাইটেড করে তুলবে অডিয়েন্সকে মজার কথা হচ্ছে যখন প্লট একটু স্লো চলবে তখন অডিয়েন্স সিরিজ ছেড়ে যেতে পারবে না কারণ শোটা দেখতে দেখতে অডিয়েন্সের মনে এমন একটা এক্সাইটমেন্ট এমন একটা ইন্টারেস্ট চলে আসবে যে সে আর নেক্সট সিনগুলো মিস করতে চাইবে না দ্য লিড ক্যারেক্টার মানে এলিজাবেথ হারমন এর রোল প্লে করেছে অ্যানিয়া টেলার জয় অ্যান্ড আই মাস্ট সে সিরিজটা চলাকালীন একবারের জন্যও মনে হবে না যে শি ইজ নট এলিজাবেথ হারমন আই মিন অবশ্যই এটা একটা ফিকশনাল ক্যারেক্টার কিন্তু এতটা ডিটেলড পারফরমেন্স এতটা ডিটেলড এক্সপ্রেশনস দেখে কখনোই মনে হবে না যে এটা একটা ফিকশনাল ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারের সমস্ত ইমোশনস লাইক হ্যাপিনেস স্যাডনেস অ্যান্ড ইভেন এমটিনেস ভীষণ ই ন্যাচারালি পারফর্ম করা প্লাস চেজের মতো একটা গেম যেটা আমরা সকলেই জানি কতটা মেল ডমিনেটিং সেখানে একজন ফিমেল লিড রোল প্লে করা আর এতটা স্মার্টলি প্লে করা সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো এছাড়াও অন্য মেজার কাস্ট লাইক ম্যারেল হেলার হ্যারি মেলিং থমাস ব্রু স্যাংস্টার বেল ক্যাম্প এটসেট্রা এদের পারফরমেন্সও দারুণ ছিল ডায়ালগস ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড অবভিয়াসলি সবার ইউনিক স্টাইল যেমন হ্যারি স্টাইল বেনি স্টাইল ভীষণ ভীষণ ভীষণভাবে ইউনিক এবং অ্যাপ্রোচেবল ছিল এই সিরিজে আর তাছাড়া সাপোর্টিং কাস্ট তো আছেই অনেক মাইনর ক্যারেক্টার্স রয়েছে তাদের অ্যাক্টিংও দারুণ ম্যাচিওর এবং ন্যাচারাল লেগেছে সিরিয়াসলি মানে ছোট হোক বা বড় হোক কোনো অ্যাক্টারের পারফরমেন্সই কোনো জায়গায় ঢিলে ঢালা মনে হয় নি একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন ডিজাইনিং এই শোর প্রোডাকশন ডিজাইনিং দারুণ ছিল মানে একটু সময়ের জন্যও মনে হয়নি যে এটা টোয়েন্টি নাইনটিন বা টোয়েন্টিতে শ্যুট করা সমস্ত ফার্নিচার থেকে শুরু করে গাড়ি ফ্যাশন সমস্ত জায়গা একদম সিক্সটিজের ফিলিং দিয়েছে অবভিয়াসলি আমি তখন জন্মায়নি ওই ছবি মুভি থেকে সিক্সটিজের ব্যাপারে যতদূর জেনেছি আর কি যাই হোক মিউজিক সিরিজের মিউজিক্স আর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর্স খুবই ইমোশনাল এবং বেশিরভাগ সময় লিড ক্যারেক্টার বেথ হারমনের ফিলিংসগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে এই সিরিজের মিউজিক ডিরেক্টর কার্লস রাফায়েল রিভের আর কাজ আগে শুনিনি এই প্রথম শুনলাম অ্যান্ড আম কোয়াইট ইমপ্রেসড ছাড়াও যেহেতু সিরিজটা সিক্সটিজের স্টোরি নিয়ে সেহেতু তখনকার অনেক পপ ব্যান্ডের গান ব্যবহার করা হয়েছে যেটা আমরা ডার্ক সিরিজেও দেখতে পাই মানে গানগুলো এমনভাবে চুজ করা হয়েছে যাতে তার লিরিক্সগুলো দিয়ে অডিয়েন্স ক্যারেক্টারের সিচুয়েশনের সাথে কানেক্ট করতে পারে বিজিএমের জন্য বেস বা এমন কিছু হেভি ইন্সট্রুমেন্টস ইউজ করা হয়নি বেশিরভাগই বিভিন্ন জ্যাজ ইন্সট্রুমেন্টস লাইক পিয়ানো সেলো ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েশনের জন্য তবে কোনো কোনো জায়গায় প্লটের সাথে সাথে মিউজিকও একটু স্লো হয় আবার টেনশান তৈরি করার জায়গাগুলো একটু আপলিফটিং ইমোশনাল মিউজিকও ফিল করা যায় ওভারঅল এই সিরিজের মিউজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা আমার মতে ঠিকঠাক সিনেমাটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিজুয়ালস নেটফ্লিক্সের যে কোনো নতুন সিরিজের সিনেমাটোগ্রাফি বা ভিজুয়ালস কিন্তু মনে রাখার মতো হয় লুক চেজের মতো একটা গেম সবাই হয়তো পছন্দ করে না কিন্তু নেটফ্লিক্স চায় সিরিজটা মাস অডিয়েন্সের কাছে গিয়ে পৌঁছবে এবং সেটা পসিবলও হয়েছে আর তার সেভেন্টি হয়েছে সিনেমাটোগ্রাফির জন্য 
ছোট বড় সমস্ত অডিয়েন্সের জন্য সমস্ত পসিবল শর্টস নেওয়া হয়েছে সিরিজে স্টিভেন মেজলার দ্য সিনেমাটোগ্রাফার অফ দি সিরিজ ডিড রিয়েলি আ গ্রেট জব মানে সমস্ত লং শর্টস ক্লোজ আপস চেস বোর্ডের পিসের মুভমেন্টগুলো শর্টস সমস্ত একদম পারফেক্টলি করা হয়েছে প্লাস ভিজুয়ালস হয়তো বেশি জায়গায় ব্যবহার করা হয়নি এই সিরিজে কিন্তু কিছু জায়গায় যেমন সিলিংয়ে চেসের ইমাজিনেশনের সিন চেস বোর্ডের পিসের পসিবিলিটি মেজারমেন্টের সিন দারুণভাবে প্রেজেন্ট করেছে ভিজুয়ালস দিয়ে টু কনক্লিউড আমার মতে এই শোটা আজ অবধি আমার দেখা নেটফ্লিক্সের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট শোজ শুধু ড্রামা বা স্টোরির জন্য বলছি না এতে যেরকম ডিটেলড এবং দারুণভাবে চেজের সমস্ত সিকোয়েন্স দেখানো হয়েছে তাতে যে কোনো অডিয়েন্সের চেজের প্রতি ইন্টারেস্ট চলে আসতে পারে আমার বিশেষ করে বেনির সাথে স্পিড চেজের সিকোয়েন্সটা দারুণ লেগেছে আর তুমি যদি এই শোটা দেখে থাকো তাহলে কমেন্টে জানো তোমার সবচেয়ে ফেভারিট সিকোয়েন্স কোনটা তবে দেখার আগে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ যদি ভেবে থাকো এই সিরিজটা শুধুই চেজ নিয়ে এবং খুবই বোরিং সিরিজ হবে সময় নষ্ট হবে দেখে এসব ভাবার কোনো দরকার নেই কারণ এতে চেজ ছাড়া আরও বেশি যেটাই ফোকাস করা হয়েছে সেটা হলো হিউম্যান ইমোশন অ্যান্ড রিলেশন বেথ হারমনের চেজের সাথে তার হিউম্যান রিলেশন হিউম্যান ইমোশন কিভাবে ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে যায় তাতেও ফোকাস করা হয়েছে শোতে সো পার্সোনালি আমি রিকমেন্ড করবো সিরিজটা দেখার জন্য প্রত্যেকটা এপিসোড প্রায় এক ঘন্টা করে প্রমিস করছি একটাও ঘন্টা ওয়েস্ট হবে না সো গো অ্যান্ড ওয়াচ ইট প্লিজ